皆さんおかんぱんちらとんけん TV のとんけんですえっと今日はですね南高のね前島で旧車万博というね結構大きめのイベントがあるんで来ましたここ今駐車場なんですけども会場ちょっとすごい遠いんですよ<笑>はい今からちょっと歩いていかなくていけないんですけどもでせっかくなんでねちょっと駐車場に来てる旧車をね見てみたいなと思いますでは僕ね鉄火面で来たんですけども早速ありましたおっと早速すごいコンビがありましたね早速出ましたねこれですよ豚ケツですねかっこいい豚ケツですよこれねめちゃくちゃ決まってますよ見てくださいこの感じ林がねバッチリ決まってますねいきなりねかっこいい豚ケツでねちょっとテンションがね朝っぱらから上がっちゃうわけなんですけどもかっこいいですねこのグリルねでチンスポーつけてこのこれですよね豚ケツといえばねやっぱここからですねこれめちゃくちゃかっこいい豚ケツですよこれねこの感じ見てくださいこのこの林がねめちゃくちゃ決まってますよねいやーかっこいいですねこれでステアリングもね、まあ、ダッツンのホームボタンがついてますけどもちょっとよくわからないステアリングですかっこいいですよねダッツンバケットですねいやーすごいかっこいいですよこれ SGX ローレル SGX ですよはいというわけでねでも豚ケツといえばねやっぱりこっからですよねまあいきなり豚ケツでねテンションが上がった横にですねケンメリですよケンメリとね豚ケツのね最強コンビがねここにあるわけなんですけどもこちらもねめちゃくちゃかっこいいケンメリですねこれ R 仕様はねバッチリ決まってますよこれこのタイヤのねこの感じ見てくださいよ完璧ですよこれね渡辺ホイールでねでこれですよこのねこのオーバーフェンダーにね綺麗にかかったこの渡辺のねこのタイヤの具合めちゃくちゃかっこいいじゃないですかこれいやセンスを感じますよねオーナーさんのね室内はねダッツンバゲットですねこれも走りのダッツンバゲットですよダッツンバゲットにねダッツンコンペいやーこれねある種は完璧ですよねすごいかっこいいですねならヒストリックカークラブでねシンス1981年伝統のあるクラブのねこのクラブをねすごいセンスのいいね車が多いですよというわけでめちゃくちゃ完璧なね完璧な県民ですねこれねいきなりこのかっこいい荷台をね撮影することができてね最先良いスタートを切れたという感じですよねねっケンメリとね豚ケツといえばこっからですよねこのねケツがいい荷台をねちょっとたっぷりとね撮らせていただきましょうねはい、というわけでね、まあ、これから1日長いんですけどもいきなりねこのかっこいい2台を取らさせていただけてねなかなかいいスタートが切れたんじゃないかなと思いますねはいこちらもですね懸命ですねこれも R 仕様ですね完璧なね R 仕様ですねこのグリルの色好きなんですね僕ねマニアにしかわからない領域だと思うんですけどこのグリルの感じが僕好きなんですよこのグリルの色がねうんアルミはねマーク3ですね14インチでねケンメリには14インチがねかっこいいなと個人的には思うわけなんですけどもはいこちらもねあ中ねエアコンの吹き出し口の形状からこれ後期ですねシートこれ黒のシートでねいい感じですよねこういうおもちゃがねケンメリのオーナーっぽいですよね、はい、ここにねサニトラがありますねサニトラホイール渡辺なんですけどねこれがね皆さん旧社会でおなじみのアルバート・ミラーというやつですよねアルバート・ミラーにしたねサニトラかっこいいですよねはいえっ、ー、とこの車は何なんでしょうかフォードって書いてますね外車なんでしょうかねフォードって言ったらあのフォードなんでしょうかねこれフロントとリアのフェンダーがね叩き出しでオーバーフェンダー缶にしてあってなかなかレーシーな1台ですよあロータスなんだこれロータスってハンドルにね書いてますねへえー、ちょっと車種は分かんないんですけどもエスコントって書いてるんでしょうかねロータスのね外車みたいですねは
はいお次はですね箱須賀 GTR 仕様ですねあこれねもしかしたら本物の R なのかもわかんないですねパッと見白ガラスででねなんで本物の R かもしれないって言ったらですねここにねこれこのバッジがついてるんですよこの GTR のねなんかオーナーズクラブのなんかバッジみたいなねこのバッジがついてるとね結構高確率でね GTR なんですよこれはね2ドアの GTR ってすごく希少ですよでねこれオーバーフェンダーがね前後に貼り付けられてるタイプでねやっぱりねアルミは渡辺ですよ極太の渡辺がね装着されてますねこういうステッカーをね貼ってるっていうんでこれはもう絶対にね GTR だと思いますねこれね後ろからもかっこいいですよねこのねスポーツコーナーとかねこの日産プリンスのねこのステッカーかっこいいですよね R このバーフェンギリギリまでねせり出してるこの渡辺ですよね室内はねダッツンバゲットにねダッツンコンペですねなかなかレーシーな1台にね仕上がってますよねこの駐車場の時点でねこれだけレベルの高い車がね並んでいるということでね会場もね期待してしまいますよねはいお次は 31Z ですねこれね後期の 31Z フロントにはねディフューザーっていうのがついてますねちょっと今っぽいエアロですよね今っぽい仕様にしてんのかなと思いきや渡辺ですよねこれね 31Z に渡辺っていう組み合わせもちょっと珍しいような気もしますがリアはねちょっとオーバーフェンダー化してて、はい、太いタイヤが入ってますよねはい、お次は何でしょうかトヨペットって書いてますねコロナっぽいデザインですねこれねあそうですねコロナって書いてますねこれ古いコロナなんでしょうかねこのコロナはちょっと初めて見ますね僕ねうんすごく昭和40年代っぽい形ですよねでこれ純正のアルミなんでしょうかねホワイトリボンがすごくいい感じですよねこれね,ね博物館にありそうな感じのね佇まいですよこの時代のプレスライン僕ってすごく好きなんですよねちょっと見ていきましょうねいいちいちねこのプレスラインがね凝ってるんですよねこの時代の車ってねいやこんな感じですねすごくね味のある1台だと思いますねこれあーこれがいいっすよねこの時代の車このベンチシートにコラムシフトベンコラなんですよねこれがいいあとメーター周りにてくださいこのあの感じですよこれがいいんですよねこの時代の車ってねはい非常に珍しいコロナでしたねありがとうはいお隣はですねサンマのスカイラインですねこれ前期ですね前期のスカイラインちょっとねこれは室内はね80年代の匂いがプンプンするね水中下のシフトノブにねこのコカ・コーラのタオルねはいリアもねこれ前期のねテールですよねこれねののシフトノブにねこのあの灰皿とかあのチンチラのねダッシュボードのやつとかこのコカ・コーラのタオルとかね非常に80年代の匂いがプンプンする仕様になってますよね昭和はいお次ハコスカなんですけどもこれねなかなか綺麗なハコスカですよ非常に珍しいハコスカですよっていうのはですねこれ皆さん見てくださいこのボンネットが短いのが皆さん分かりますかそうなんですねまあここにも書いてあるんですけどもこれねスカイラインスポーティーデラックス1500なんです。1500cc なんですね。だからね、いつも見てる 2000cc はここのねボンネットが長いんですよ。本当は昔これだったんですけども、レースに出るために 2000cc のエンジンをね積むためにはねこのボンネットではダメだったんで長くしたんです。だから基本的に箱使ってこれだったんですね。でもこれめちゃくちゃかっこいいですよこれ。44年式のグリルですね。本当に当時のまま。でねこれがいいじゃないですか。見てくださいこの。このアルミこれね当時もんだと思いますよそのまんまだと思いますけどこれがいいじゃないですかねで色もねウグイス色というんですか何というんですかねこの色ねこれも純正の色だと思うんですけどもすごくいい感じですねで中はねこんな感じですね本当にねノーマルをね維持してますよねすごくかっこいいスカイラインデラックスあこのねこのレースのカーテンもいいじゃないですかこれこれがね当時ものっぽくていいですよねこれがねワンテールの元になったテールだと思いますねいやこれね非常にねかっこいいですよこれ皆さん見てくださいこの感じこ,のこういう箱スカはね本当にねノーマルでね残しておいてほしいですよねこれねノーマルのタイヤなんですけどもちょっとねこの落としててサーフィンラインにかぶるこのねノーマルタイヤっていうのがまた燃えるじゃないですかこれハーハーしてしまいますね非常にかっこいい
箱塚ですねでお隣にもね箱塚があるんですけどもねこのねボンネットの長さの違いをねちょっと感じてもらいたいんですよねそれがね日産スカイラインスポーティーデラックス1500はいでお隣はね 2000cc の箱塚なんですけどもあこれもねアルミがねこれ純正ですよこの2台のコンビいいですよねこのアルミがねセンスを感じますよねこれはねグリルの形状からこれは47年式ですね47年式の2ドアの箱須賀なんですけどもいいですねこれねあレザートップですよこれこれね2トンになってるんですよこれがね皆さんレザートップってやつなんですねかっこいいですよねこれねでこのねここですよねこのノーマルのねタイヤなんだけどもこのサーフィンラインがかぶってるというねこの感じが非常にかっこいいですよねノーマルなんだけどちょっと落としてるっていうこのセンスですよねこれいいっすねこのねこれ GTX の純正のアルミなんですねね、47年式はこんな感じでハンディカムになってるんですよねここねでねこの時代の日産っていうのがねこれがかっこいいんですよねファイブスピードエンブレムですよね当時の日産のね五速ミッションにねこれがつけられてるというねかっこいいですよね,ね 2000GTX いやこの2台ね本当にセンスのある箱スカコンビですよねはい、はい、ここにねセリカがありましたねこれはダルマセリカっていうやつですねかっこいいモスグリーンですよねこれねこれねこれがダルマのゆえんなんですよねセリカにはねあとリフトバッグっていうやつがあって形がねファストバッグになってるんですよこれはファストバッグじゃないタイプでねセリカで通称ダルマと言われるやつなんですよねこのホイールノーマルっぽいですけどもこれがトヨタのね純正のアルミホイールなのかちょっと分かんないですけどもでこれモスグリーンがいいですよねこれ純正色なんですけどもこのモスグリーンのね車体にねでリアスポがついているというねこのダルマもかっこいいんですよねセリカはねどっちもかっこいいセリカって本当に1台でねいろんな形で楽しむことができる車だと思いますねあ中はね、まあ、バケットシートでね一見走りを予感させる感じですけどこのねステアリングがねノーマルでいいですよねこの感じがねセリカってこの顔がかっこいいですねまあちょっとケンメリに似たような感じなんですけどこの顔がね僕好きですねセリカのねはいフェアレディーですね白のねリアリティでねこれ黒と白のツートンにされてますよね,ねアルミは渡辺で、ね、非常にレーシーな感じに仕上がってますよねおこれいいっすねこれもダッツンコンペというんでしょうかねおそらくあのフェアリティのノーマルのステアリングだと思うんですけどもホームボタンがねダッツンコンペっぽくてなんか非常にレーシーな感じですよねえー、とここにね86ですねこれも綺麗な86ですよねアルミはレーズで室内はねレカロシートでね非常に走りを予感させる室内となってますよねでこのステッカーがかっこいいですねこれね GTV ツインカムね80年代の車ってねこういうねステッカーがかっこいいんですよね非常にね決まった86だと思いますねここにもね箱スカがありますねこれも2ドアの GTR 仕様でね非常に綺麗なねボディだと思いますねアルミは林ストリートですねおうこれも中も中ですよロールバーが組んであってねダッツンバケットにねダッツンコンベというねお約束のね走りの内装となっておりますよねこのロールバーに消火器が付属しているというねこれがなかなかねスパルタンなね内装じゃないですかねこの感じはね GTR 仕様完璧ですよねはいこれね縦黒がありましてね縦目のグロリアこれもねパッと見る感じノーマルスタイルをね維持しているというねまずこの純正のホイールギャップにホワイトリボンねこれがいいですよね縦目のグロリアですよね縦の丸目2等のねこのライトがね縦目グロリアのね由来なんですねあこういう何て言うんですかねこういうのあったんですねこういうコインつくエンブレムっていうのはね N 日産の N ですねこれねあ中もいいですねベンチシートにねコラムシフトですねでこのメーターがねこれがいいですよねこの昭和40年代っていう感じがするこの室内がねなかなかねいいですよねこの白でね綺麗ですよこれ昭和40年代の車とは思えないぐらい綺麗なね室内ですよねこのグロリアはねこの感じかっこいいですよねこのねフェンダーとねタイヤのねこの感じですよねこれ非常にねかっこいいですねグロリアスーパーデラックスでね縦黒のかっこいいとこってねここなんですよねこのリアなんですよこの,このリアの感じがねアメリカンな感じがしてね非常にかっこいいですねこれね
ここにねかっこいいギャランがありますねこれねギャラン GTO ですよずらっと日産軍団がね並んでるんでちょっと見ていきましょうか懸命の R 仕様ですねチンスポーちょっと黒に塗り分けられてる感じなんですけどこれめちゃくちゃかっこいいハコスカーですよこれかっこいいのはここなんですよ日産軍団の鳥を飾るのはねド迫力の4メリが来ましたよこれすごいっすね